ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൺ കറിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായി പ്രഷർ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കറി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രഷ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സവാള നാല് പച്ചമുളക് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രഷ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എന്നിവ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഇവ ചേർത്തു ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവയാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് സോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനും എരിവിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഇവിടെ ഒരു സ്പൈസി ആയ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർത്തു നമ്മൾ മസാലകൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വറക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ റെഡി ആക്കുന്നത് കൊണ്ടും മട്ടൺ കൂടുതൽ ടൈം വേവാനുള്ളത് കൊണ്ടും പച്ചമണമൊക്കെ നോർമ നോർമലി മാറിക്കിട്ടും അതിനായി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി ഇവിടെ ഈസി ആവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടണിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അരക്കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് പോകട്ടെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പറും കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ്ലി ക്രഷ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മട്ടൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
നമ്മുടെ മസാലയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇത്തിരി വേവ് അധികമുള്ള മട്ടണാണ് സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മട്ടണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം കുക്കിംഗ് ടൈം ഇത്തിരി കുറയും സോ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് നോർമലി ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം സിമ്മിലിടുക പിന്നെ ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വിസിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ മുഴുവനായിട്ട് പോകുന്നത് വരെ വിസിലവിടെ വെക്കരുത് ഞാൻ വിസിൽ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇരു ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിസിൽ മാറ്റി അതിന് അതിനുള്ള പ്രഷറൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും വിസിൽ പ്രഷർ മുഴുവൻ റിലീസ് ആവുന്നത് വരെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മട്ടൺ ഒരു വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും സോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം മസാലയുടെയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രഷർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് സോ നമ്മുടെ കറി നല്ല തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊത്തിരി ഗ്രേവിയുള്ള കറിയല്ല നിങ്ങൾ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മല്ലിയല നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും സോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറിയാണ് ഇത് ഈ റെസിപ്പി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബോളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി റെഡിയായി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ഈവൻ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ വരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്